no episódio anterior de Ilha Grande. Peraí, peraí, para tudo, para tudo. Caraca, onde eu tô? É um paraíso. Tomara que todo mundo chegue vivo lá. Tudo não, tá os cabeçantes aqui, leva mal não, tá? E a gente faz a, o patrulhamento da ilha. A primeira hospedagem que toca, vamos dizer assim, na, na água. Só tem aqui o Hélito que fica aqui. Encher meu saco. Encher meu saco. <risos> tem 30 segundos com o meu pai. Tem 30 segundos com ele? Tá bom. É... Saudade e boas corações. Isso daí. Meu coroa aí. Alô, Brasil! Show para nós você, João Bebido! Francisco dos Santos, Satã. Tirei 28 anos, 4 meses de cadeia. Por que, que Deus deixou o trabalho? Vamos canoa! Uma banana verde é uma tradição muito caiçada mesmo, né? Ah, não quer contar o segredo, não. É. Trazia preso até Itaguaí. Ele que abriu o bico, eu botava sardinha no bico dele. Aí pronto. Então, o cego escutou o tubarão, bota a orelha assim fora do cafuz, aí eu... Dum, 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 dum. Dez horas não é hora de criança estar tá na rua, rígido militar daquela época. E quando a gente vê que ela chegou, tipo assim, o outro que fala que é... O outro que fala que é... Jesus, é Virgem Maria, olha... Isso daí é criança! E trazer a capoeira angola aí. A sétima praia mais bonita do mundo, né? Mas aqui não tem jacaré. Então, Você nunca viu. Exatamente. Chamaram um carinho entre eles. Você desloca alunos, você desloca professores. Casa de apoio para os artistas, a gente recebe aí gregos e troianos, argentinos e baianos aí do, do mundo todo. Estão ah, fazendo essa música aí também, Wanna Travel, Wanna Fly, para motivar aí mais o turismo aí. Vocês vão tocar para gente aqui? Vamos tocar, mas Agora... você... I Wanna Travel, I Wanna Fly, eu quero viajar, eu quero voar. Que foi uma música que a gente fez em homenagem ao final da pandemia, né? Um grito, né? Da galera que ficou todo tempo enclausurado, né? Todo mundo querendo viajar, Deus amigo tá aqui, né? Essa energia aí. Essa banda foi arrumada aqui na ilha. Isso, todo isso mundo aí. da ilha. Banda de Pão Guaçu. É a Ilha Grande do Tupi Guarani. Ilha Grande do Tupi Guarani. É isso aí. Tamo e, aí. E, 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 e é, wanna, wanna travel, wanna travel, I wanna travel, I wanna fly. Eu quero viajar, eu quero, eu quero voar. voar. É, vamos tocar também, você vai tocar Nossa, com a gente. Tá bom. Vai tocar com a gente. 
E gente, olha só, casa bonita essa, hein? Oi de casa, quem tá em casa? Tem alguém em casa? Oi, irmão, perto da casa dos outros, rapaz. Oi, boa noite, você é daqui da Ilha Grande? Moro aqui desde que eu nasci. E essa casa de sapê é sua, eu amigo? Eu fiz com a minha mão. Sério? Há quantos anos ela existe? Ah, há mais ou menos duas horas. Tudo isso? É. Que... É? Carrinha? Eu quero falar com vocês aqui. Ah, é? Oi, pois não. Ah, melhor, pois Oi, tudo bem? Você mora com ele há muito tempo aqui? A casa já existe há muito tempo, duas horas, né? Sim, aqui é uma comunidade. Oi! Oi, você também faz parte da comunidade comunida com ele também? Ah, pois é. Ela fez as madeiras e eu, eu me conheci. Ela fez o jardim. Mas me disseram que você tem um filho, é verdade? Você quer sacolher? Tem, tem sacolher ou quero? Não. Não eu tem? Eu perguntei para perguntar. Ah, entendi. É só cortesia local. É. Tá bom. É Mas me disseram de um filho seu. Ele existe, esse filho? Existe. Tá onde ele? Cadê ah, o filho? Chama ele. <risos> chama, chama. Peraí. Oi, Oi, forte. Que gracinha. Tem quantos... Olha o repórter. Tem quantos anos? <risos> Dá um beijo pro repórter. Aí tu vai passar na TV? Vai passar na TV? Vai passar na TV. Isso é um documentário da Ilha Grande. É a Xuxa. É uma revista eletrônica chamada Destinos do Rio. Vocês já ouviram falar? A Xuxa. Eu ganhei uma camisa deles. É, Destinos. Espera aí. Cadê? Cadê? Destinos. É muito legal. Vem cá. Vem aqui, filho. Ih, mamadeira! Eles passaram e me entregaram uma pra mim. Peraí, segura que eu quero ver essa camisa. Ela é muito legal. Bonito. Você quer uma? Quero. Você sabe falar alguma coisa do Destinos? O que, que o Destinos do Rio faz? Mas você falou destino o quê? Destinos do Rio. Rio é quem? É o nosso estado. Ah. E o destino é pra onde nós vamos. E nós estamos no destino Ilha Grande. Agora, eu tenho medo do seguinte, de eu estar mergulhando e passar uma girafa por mim, imagina? Aí sim, aí sim. Aí sim, aí sim. Aí sim, aí sim. Aí sim, aí sim. Por mim, embaixo do barão, é claro que tem tubarão, porra. Agora, uma girafa, mas... Eu te dei a mão. Meu Deus. A girafa tem que ter uma. Não, deixa eu ver. Tá apertado, não tá? Não, foi. Tá de boa. Foi uma coisa, tá apertado é outra. Ele tá cortado não. Quer uma maior? Tá apertado, tá, cara. Tá a pele tá toda... Então vê uma maior, deixa eu ver. Tá com a pele toda... toda... coisa aí. Foi uma coisa, tá apertado é outra. Foi, foi. <risos> claro que eu vi. Foi. Foi. Aqui, o que a gente tem visto ultimamente, é o nível dos certificados não está bom. Então, o cara chega aqui com uma carteirinha de mergulho e fala, sou mergulhador. E é uma responsabilidade muito grande. Você veja, são 43 anos levando as pessoas para mergulhar e eu nunca tive um acidente a bordo. Porque a gente sai sempre com um número menor do que a gente pode atender, dá mais atenção para todo mundo. O Fábio fica sempre responsável pelos batismos. Eu sou o Fábio, tá? 
Bem-vindos ao Escolar com a Marina de Mergulho. Eu vou ser um dos mergulhadores que vai ajudar as senhoritas a conhecer o fundo do mar aqui, tá? Então ele fica lá, hoje vai fazer um batismo com duas moças e eu fico tomando conta dos certificados porque um só pode levar mais gente. Então, eu fico dando atenção a esse pessoal, que eu faço isso há mais tempo, e o Fábio, como faz isso há mais de 20 anos também, ele fica tomando conta do pessoal do batismo. Então a gente divide, ele se especializa nisso, eu me especializo naquilo, eu sei onde ele está, ele sabe onde eu estou, e assim a gente funciona legal. Meu barco é para 22 pessoas, a gente sai no máximo com 12, e quando eu estou só eu e o Fábio, a gente sai no máximo com 8 para dar uma atenção. Ah, podia levar mais, podia ganhar mais, mas o serviço não vai ser o serviço que eu gosto. É o cara que pensa, né, que, que sabe está certificado, é o que costuma fazer mais merda, é, né? Com certeza. Com muito mais merda. Por quê? Porque ele tem, como eu te falei, ele tem a carteirinha e acho que sabe. E, acho que sabe. e, e os cursos hoje, infelizmente, não estão seguindo como deveriam ser, os cursos são bons, mas pelos valores que são cobrados, o instrutor não se dedica como tem que se dedicar e a bomba estoura sempre na mão das operadoras. E se a operadora não tiver consciência disso, ao passo de não chegar em casa feliz. E eu adoro felicidade. Eu não tenho que fazer por você, quem tem que fazer é você. Passo, passo. A vitória é sua. Deixa eu tirar mais claro aqui, só pra deixar seu galho hoje. Ele falou tudo, ele não quer tirar a tua vitória. Beleza. Isso. Ninguém tem pressa. Certo. Entende? A gente tem todo o tempo do mundo pra chegar aqui em cima. Perfeito. Aqui é o topo da montanha, beleza? Beleza. Você tá lá na base ainda. Correto? Correto. Vai, próximo passo, quando você puder. Pulou um não? Não. Vai. Respira. Esse equilibra. Aqui. E esse para mim aqui. Pronto. Vem. Não passa do seu limite, né? Porque você está chegando próximo do topo que você avança. Equilibra a respiração. Mais um, vai. Só agora essa uma tá com ar? Tá com ar? essa perna passa para dentro. Pisa no vermelho e escorrega ela para dentro. Pronto, já passou. Já segura aqui, pode caminhar. Felicidade, é meu nome hoje. Senta nessa vaguinha aqui. Coloca o corpo para trás. Relax. Só levantar, tá ali. Que delícia, meu Deus. Não, mas quando vocês largam... Foi, foi. Tá equilibrado tranquilo, novamente? Tranquilo, tranquilo. Nossa, muito bom, cara. Que experiência incrível. Eu me sinto renovada. É outra pessoa. Eu descobri um novo mundo dentro do, do nosso planeta. Tá emocionado? Muito. Muito feliz. Muito obrigada por esse momento e por essa oportunidade. Muito feliz. Obrigada.
Então eu, tra eu trabalhava no presídio, mas eu era polícia do 5 Batalhão. Então eu trazia preso até Itaguaí. Você, a galera Não, Itacuruçá, até Itacuruçá. Até Itacuruçá. Itacuruçá. Ilha... De Itacuruçá para cá entregava eles, eles traziam. É porque não adianta esse ficar aqui, tem um monte de gente que tem mais retrato do que eu. Mas o retrato, bota na gaveta, não mostra ninguém, ninguém. Pra que ele e quer essa, aquela gente pra mim? A gente a então... É, é pra quê? É pra você divulgar, Eu posso né? pegar os retratos? Hein? Posso pegar eles fisicamente? Pode, peraí. Aqui, ó. Pode entrar aí, seu Levi? Pode entrar. Aqui, ó. Achou. Achou. Aqui, aqui. Senta aí, gente. Não repara a bagunça não, porque isso aqui é casa e oficina ao mesmo tempo. Eu sei, oficina. Olha, esse retrato, isso aqui é um guarda. O resto é tudo preso, olha lá, de pinchada nas costas, de facão na mão. Aqui, ó. O resto é tudo preso, indo naquela estrada ali do lado do campo de futebol. Quem... Tudo preso, aqui ó, é. tudo preso, é isso? Mostra lá o seu... Esse aqui é o guarda. Esse, esse é o guarda. Esse é o guarda. Então naquela época eles não tinham um uniforme eu padrão, tenho, né? Não, guarda? não, é, é caque. Esse é o guarda? E, e o, 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 o chapéu deles antigamente era assim, ó, redondo. É, meu pai trabalhou em dois presídios, nos dois. Trabalhou um de baixo e trabalhou um de cima, eu não conheci meu pai. Eu tenho 58 anos, é, 57 anos de vida e o meu pai tem 58 anos de morte, né? O meu pai morreu num dia, eu nasci no outro. Eu não conheci meu pai. E... A minha mãe... Arrumou a segunda pessoa para morar com ela e a gente perdeu tudo que a gente tinha na ilha. Hoje eu sou dependente, dependo do ato com meu irmão, que me abraçou. Tá? Está emocionado. Tirei 28 anos. Quatro meses de cadeia, assalta bom, não roubei pobre, não roubei ninguém, marmita para pegar um ônibus para ir trabalhar. Quando entrei na vida do crime, eu entrei por tudo ou nada. E foram 28 anos. Eu tive uma vida assim. Eu quando eu saí, né, na Ilha Grande, a gente, como ex-presidiário, a gente não podia retornar, mais que a gente seja filho da Ilha. Eu fui barrado, Caixara, né? eu fui barrado na tua própria Ilha, entendeu? <risos> Pelo o diretor Belíssimo. Ele me manteu na ponte até a barca retornar e eu voltar. Você chegou a chegar aqui na ilha? Cheguei a chegar, mas não deixaram eu Nem caminhar. Nem passado o deck. Não deixaram eu caminhar. Eu fiquei em Itaguaí e depois, quando acabou o presídio, eu retornei para cá. Eu estou com 57 anos hoje. Eu agradeço muito a Deus por isso, entendeu? E eu tenho muita coisa ainda para viver. Tem mesmo, tem mesmo. Entendeu? Papai do céu abençoar. Eu já comecei a viver porque tem um braço forte que é o Ed. O grande Elitozão, né? A mãe dele. Aquele rapaz ali de amarelo, é, não. Ele tá conversando dele, com aquela menina. É. O pai dele me abraçou, na época estava vivo, me abraçou que trabalhou junto com meu pai. Entendeu? Trabalhou junto com meu pai, que o pai dele também foi polícia. Então, 
Eu fiquei sem chão, então é me abraçado. E ele, pra mim, é um irmão. A mãe dele, pra mim, é uma mãe. E... A dona... A dona Nereja. Entendeu? Que a mãe dele é minha mãe. Entendeu? É uma coisa... Nem esperada. Parei eu ele. Eu passei, caraca, meu. Eu com 57, ele com 38. É muito gostoso. Entendeu? Desde meu pai eu não conhecia. Minha mãe eu conhecia. Desde meus irmãos, só sobrou eu. E ele me abraçar, chamei tudo. Tudo, 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 tudo. E nunca te abandonou, né? Não tem preço, eu não cobro nada que eu faço aqui. Nada, nada, nada. A vez eu saio e falo assim, puto, e aí, quer um dinheiro? Eu falo assim, depende de você.